నేను ఇన్నిటి గురించి మాట్లాడుకున్నాను సార్ మీరు చాలా సినిమాలు చాలా పాటల గురించి చెప్పారు బట్ ఏదైనా కూడా ఒకదాని మీద కొంచెం ఎక్కువ మీకు నేను అనొచ్చు అన్నీ ఇష్టం అని కానీ ఏదో ఒక దాని మీద ఒక మక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది కొంచెం సో మీకు ఇన్ని సినిమాలలోను ఏ సినిమా ఇష్టం ఎక్కువ సాగర్ సంగము వెంటనే వెంటనే వచ్చే సమాధానం అయితే సాగర్ సంగం అది ఇంకా అది అన్డిస్ప్యూటెడ్ క్లాసిక్ నాకు తెలిసి తెలుగు సినిమా బతుకున్నంత కాలం ఖచ్చితంగా మనం ఇప్పుడు మాయాబజారు తర్వాత ఏమంటారు దాన్ని లవకుశ శంకరాభరణం సాగర్ సంగము ఇలాంటివి మనం అంటే వీటిని నోట్ చేయకుండా వీటిని కోట్ చేయకుండా మనమైతే తెలుగు సినిమా గురించి మాట్లాడలేం ఖచ్చితంగా వాటిని కోట్ చేసి తీరాలి ఎందుకంటే అవి కమర్షియల్ సక్సెస్లను ఏమంటారు దాన్ని లేదంటే ఎక్కువ రోజులు ఆడాయను ఎక్కువ డబ్బులు తెచ్చాను మాత్రమే కాదు సినిమా తీసే విధానాన్ని సినిమా చూసే విధానాన్ని రెండింటినీ మార్చిన సినిమాలు ఇవన్నీ ఓకే అంటే చూసే ప్రేక్షకుడు మైండ్ సెట్ మార్చేసి తీసే దర్శకులు లేదంటే మిగతా టెక్నీషియన్స్ డబ్బులు పెట్టే ప్రొడ్యూసర్లు కొనుక్కునే పంపిణీదారులు ఎగ్జిబిట్ చేసే ఎగ్జిబిటర్లు వీళ్ళ ఆలోచన విధానాన్ని కూడా మార్చేసి అంటే అలా మార్చే అతి తక్కువ సినిమాలు వస్తాయి అవి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాలకు ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది అలాంటి సినిమాలు అలాంటి ఒక పది తీసేసారు ఈయన అది కూడా ఒక అవి బేసిక్గా ఏంటంటే లైఫ్ టైం మొత్తం మీద ఒక ఒకటో రెండో తీగలు అంత రెండో తీయటమే చాలా గొప్ప విషయం ఒకటి తీగలు మేము అవి పత్తి ఇస్తారు ఇప్పుడు నూట యాభై సంవత్సరాలకి నిజంగా అంత అంత అంద ఆ తర్వాత కూడా మాట్లాడుకుంటాం అందుకని ఇంత అంటే ఇప్పటికీ ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే అది సో సాగర్ సంగం దగ్గరికి వస్తే నాకెందుకు ఆ సినిమా ఇష్టం అని మీరు నన్ను అడిగితే ఈ సినిమాని ఎందుకు ఇష్టం ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా శంకరాభరణం చెప్పొచ్చు నువ్వు సిరిసిరి మూవీ చెప్పచ్చు సీతామాలుష్యం చెప్పచ్చు పోనీ వెనక్కి వస్తే సుతులేలు చెప్పచ్చు శుభ సంకల్పం చెప్పచ్చు సిరివెన్నెలు చెప్పచ్చు స్వాతికరణం చెప్పచ్చు ఈ సినిమానే పర్టికులర్గా ఎందుకు చెప్పారు అని మీరు అంటే నాదో ఉంది దాని మీద ఒక సక్సెస్ స్టోరీ నేను ఎవరైనా ఎవరైనా చూస్తారు సార్ తర్వాత ఏం జరుగుతున్నాయి తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనే ఇంట్రెస్ట్ ప్రతి వాడికి ఉంటుంది ఒక ఫెయిల్యూర్ స్టోరీని చూపించాలంటే ఒక ఫెయిల్యూర్ స్టోరీని అంత సక్సెస్ఫుల్గా చెప్పడం అనేది దట్స్ ఎ రేర్ ఫీట్ అది సాగర సంగమం అని నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే బాలు అనేవాడు ఫెయిల్యూర్ ఆ సినిమా అది పోని చివరి వరకు దాచి వాడు ఫెయిల్ అయ్యాడు అని చెప్పరు సినిమా బిగినింగ్లోనే వాడు ఫెయిల్యూర్తో మొదలుపెట్టి వాడు ఎలా ఫెయిల్యూర్ అయ్యాడు అంటే దాన్ని మన అందరూ రెండు వందల గంటలు కూర్చుని చూడటం ఏంటి అది మళ్ళీ మళ్ళీ చూడటం ఏంటి ఎప్పుడు రిలీజ్ అయితే ఎప్పుడు చూడటం ఏంటి టీవీలో ఎప్పుడు వేస్తే ఎప్పుడు చూడటం ఏంటి అదే సో సాగర్ సంగం దగ్గరికి వస్తే నాది ఒక ఇండియన్ సిటిజన్ కేన్ బేసిక్గా సిటిజన్ కేన్ ఏంటంటే ఒకటి లవ్ ఫెయిల్యూర్ దాని మీద ఆ సినిమా వాడు వాడు జీవితాంతం ఏది కోరుకున్నాడో అది దక్కదు అలాగే వీడి జీవితాంతం వీడు డాన్స్ని కోరుకున్నాడు వీడికి అది దక్కలే చివరి దాకా డాన్స్ ఎప్పుడు వీడిని లవ్ చేయలేదు ఆ ఫీలింగ్ వీడు ఫెయిల్ అయిపోయాడు అది మొదటి సీన్లోనే చెప్పేస్తారు తాగి రోడ్డు మీద పడిపోతూ ఉంటే క్రిస్టుడు పాదాలంటే నేను అందులో నడవను అంటాడు ముందు ఫుల్గా మందు కొట్టేసి అతి కష్టం మీద రిక్షాలు వస్తాడు ఇంటికి బిగినింగ్లోనే చెప్పేసారు వీడు ఎందుకు పనికిరాడు చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు చూడండి వీడి కదా మీరు చూస్తాం మనం అది ఎన్ని క్యారెక్టర్లు రియల్ లైఫ్లో నుంచి తీసుకున్న క్యారెక్టర్లు అలాగే అక్కడ పాట జరుగుతుంటుంది మంజు బారికి డాన్స్ చేస్తుంది స్టేజ్ మీద ఇక్కడ వంటింట్లో అయితే చేస్తుంది అంటే అసలు ఆ బ్యాక్ స్టేజ్ ఉండే ఒక అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయటం అవన్నీ వెరీ డిఫికల్ట్ సార్ అంటే ఇప్పుడు ఆలోచిస్తుంటే అనిపిస్తుంది అంటే హీ హీ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ విత్ సో మెనీ థింగ్స్ అంటే ఈయన బేసిక్గా ఏంటంటే ఈయన సినిమాలు చెప్పాలంటే బాగా ఉదాత్తమైనవే అందరూ చెప్తారు కానీ బేసిక్గా చాలాసార్లు నవ్విస్తారు కూడా ఈయన సినిమాలో నవ్వించి 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 ఏడిపిస్తారు ఎండా వానలాగా అందుకని చివరిలో ఒక హరివీలు మిగిలిపోతుంది అది అందుకని అదొక అదొక ఇంద్రధనస్సు లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి మిగిలిపోతుంది చివరికి అది ఒక మాటలు చెప్పాలంటే ఒకటి కాదు లాడ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అందుకని సాగర సంగం చెప్తే నేను అదే చెప్పాలి ఎందుకంటే చాలా నవ్వుకున్న మూమెంట్లు ఉంటాయి భంగిమ ఎంత ఫేమస్ భంగిమ అనేది సార్ మీరు అంటే ఇప్పుడు మనం మ్యానరిజమ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే భంగిమ అర్థం చేసుకో ఇప్పటికీ మీకు ఫేస్బుక్లోనూ వాటిలోనూ ఈ భంగిమ అనే దాని మీద చాలా విపరీతంగా నడుస్తుంటుంది ఇప్పటికీ ఇప్పటికే ఎవరైనా ఫోటో పెట్టారనుకుంటే భంగిమ సరిగ్గా లేకపోతే ఏమిటి భంగిమ అని పెడతారు కింద చాలా అంటే అది చాలా భంగిమ అనేది బేసిక్గా ఇప్పుడు వెరీ డే టు డే యూసేజ్లో చాలా మంచి లింగు అనమాట ఫోటోలు తీస్తుంటే వార్నింగ్ బాబు ఫోటోలు సరిగ్గా తీ భంగిమ వద్దండి భంగిమ తీక్ అనేది Press the bell icon for more updates. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream.
subscribe to i dream please subscribe to i dream for more such videos please subscribe to i dream for more videos please subscribe to i dream and you're watching i dream media please like share and subscribe to the channel and don't forget to subscribe to i dream please subscribe i dream media do subscribe to i dream subscribe to i dream media do subscribe to i dream media don't forget to subscribe click on the button below don't forget to subscribe to i dream